もうねだいぶね最後の方も終盤に来ているんですが今日はねダッシュボードの方の制作とあとねシートの方の制作ですねで内装はあと本編のロールガードとかこれの取り付けが終わったらあとはもうね外装の方の作業になりますとりあえずね今日は内装の完成まで仕上げたいと思いますの準備が整いましたのでとりあえず最初はね下地塗装を行っていきたいと思います
まずはね下地塗装でガイアカラーのサーフェーサーエボブラックを塗装しますはい、次はねタミヤカラーのセミグロスブラックで半ツヤの、ね、黒の塗装をしていきます。ハンドルとですねこのシフトノブの塗装が指定だとねタミヤカラーのブラウンを塗装することになってるんですけどなんかちょっとねそれだとあまりリアル感がないかなと思ってその上からねちょっとねクリアを塗装してですねツヤ感を出していきたいと思います。まずは一旦ね、下地を白で塗装していきます。一旦ね、ミスターカラーのウッドブラウンを塗装します。このね木目の部分をですねローズウッドっぽく仕上げたいのでとりあえずね一旦こちらのミスターカラーのクリアレッドで明るさの調整をしていきたいと思いますではね、クリアオレンジで色をね、整えていきたいと思いますで、最後はですね、こちらのスーパークリアの光沢でですね、より深みを出していきたいと思います
メーターに取り付けるねベンズがねちょっと曇ってるんですよねでちょっとねこのまま取り付けるのもなんかちょっと気が引けるので今からね磨いていきたいと思いますね綺麗に磨けましたこのメーターの上にねペンズを貼り付けていくんですけどこういうねクリアパーツのところの接着はですね紫外線で固まるタイプの接着剤を使いますもうこの取り出した瞬間からね結構固まり始めるかもしれないんですけど蛍光灯ぐらいのね明るさだとそんなすぐにはねたまらないので比較的時間かけて作業を行っても大丈夫だと思います使用を取り付ける前にね、埃を落としておきましょうこのねダッシュボードのセンターについている3連のメーターの部分なんですけどこちらはね表面にクリアーパーツを取り付ける部品がないのでえっ、ー、とねこちらの UV ジェルクリアーを使って表面をねコーティングしていきたいと思いますこれもね、えー、紫外線で固まるタイプの樹脂になりますなるべくね空気が入らないようにあ、綺麗に伸びましたねはいそしてですね先ほど取り付けたメーターのねプラスチック部品と一緒に紫外線を照射させます一応ね取説には60秒って書いてありますのでこのまま60秒放置しますそれではメーターをね今から組み付けていきますはいではねシートベルトの方の製作を始めていきます。
まずはね助手席の方にシートベルトを設置していきます
内装の方が完成しましたいやー結構リアルにできましたねご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください Twitter や Instagram もございますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします気に入っていただけましたらいいねボタンそしてチャンネル登録をお願いしますまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ